Hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you? How is everybody doing today? Thank you. All right. Great. Hello. Hello, Hello Ivan. Ivan. It's good to have you. Hello, Mauricio, Esther. Hello. Hi. Welcome one more time. So let's start today's class. So in uh, today's lesson, in today's lesson, we learn, uh, we are going to learn about uh, sports. We, we're going to learn about sports and uh, we will also learn about abilities. Okay, so we are going to learn about sports and uh, abilities. All right, so first let's work on uh, vocabulary. Primero vamos a trabajar en vocabulario, o sea, en palabras or, or uh, phrases, all right? Words or phrases about sports, popular sports in uh, the U.S. and Canada, okay? So, yeah, let's do that, guys. Let's do that. So, happy Teacher's Day. Thank you. That's <laughs> very kind of you. That's very kind of I'm you. I'm sorry. I'm sorry. Nah, don't happy, be sorry. Happy, happy day. Thank you very much. Don't be sorry. It's okay. It's okay. Don't worry. But thank you very much. Thank you for remembering. Thank you very much. All right. So, yes, let's continue. So, uh, yeah, sports. Yes, yeah, so we're going to talk about sports in uh, in uh, Canada and uh, in the United States. Popular sports. Hey guys, what are some popular sports here in El Salvador? It's okay. football. Football, soccer, right? Football, soccer. soccer. Soccer is is the most popular sport here isn't it everybody plays soccer don't they right everybody plays soccer here in el salvador uh hey do kids play other sports uh besides soccer do kids play other sports besides soccer Do kids play other sports? My Practican. kids uh, play uh, roller. <laughs> they, they play roller skating? Yes. Uh, roller skating, yes. yes. Yeah. Some kids, uh, some kids skate, don't they? And uh, some kids uh, play other sports, right? So let's learn about other sports, okay? All right. So, for example, this, look, sports and seasons in the United States. También vamos a aprender un poco sobre las temporadas, okay? So, for example, in the spring, in la primavera, okay, if I'm not mistaken, it's the beginning of the year. In the spring, uh, people play golf or play soccer, okay? People play soccer or play golf. And uh, in the summer, in el verano, in summer, people play baseball or they play tennis or they play volleyball or they go swimming. Okay? People go swimming. Hey, look. In the fall, in el otoño, okay? In the fall, some people also call it autumn. Uh, in the fall, people play football, American football, okay? Soccer, I mean, in, in, the, United, in the United States and in American English, in American English, soccer, we, people call this soccer, okay? And uh, in, uh, 
in the they call this sport football okay they call this football and they call this soccer a little different huh all right so in the fall all right let's see somebody has a question here in the chat what is the difference in the soccer and the football <laughs> Uh, the difference, the difference is that in the United, in the United States, in the United States, people don't call football what we call football. O sea, el fútbol para ellos es el American football. El de la, el del que no utiliza una pelota, sino que un, una cosa que parece huevo. So they play with that ball. So that's their football. That's football to them. Okay, para ellos es el fútbol y para nosotros okay. fútbol es soccer, es, es lo que ellos le llaman soccer. So that's the difference, all right, that's the difference. Football is American for them and, uh, and the football for the rest of the world is soccer for Americans. Solo es que ellos le dicen de manera diferente porque in the UK, in the, in the Reino Unido, in the Reino Unido, uh, le llaman, uh, le llaman, uh, le llaman football también. In the Reino Unido, le llaman football también al, al soccer. Okay? Entonces, solo es en los Estados Unidos donde ellos tienen su propio football. Y solo a eso le dicen football. Y al de nosotros, le dicen soccer. Funny, right? So uh, in the fall, again, in the fall, uh, well, in the fall, some, uh, some people play football. Some people go bike riding, bike riding. They, some people ride a bike or some people go hiking, hiking, like walking towards a steepy hill. Como cuando camina la gente uh, hacia montañas. Like people hike volcanoes. Okay. People hike uh, in vol to volcanoes, to the, vo uh, to the tip of a volcano. Okay. Hiking es como esa, esa caminata que se hacen a los volcanes, ¿verdad? That people walk towards a steep hill. All right. And uh, then in the winter, okay, in the winter, people play hockey, other people play uh, basketball, and other people play, uh, other people go ice skating, okay? Otra gente practica ice skating. Do you understand ice skating? Do you understand ice skating? Yes. Yes? Okay. And some people go skiing. You know, they ski, they go skiing instead, all right? All right, good. Skiing, 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 what is? <laughs> oh, sorry. What was that again? Uh, what is skiing? Oh, skiing, look, it's when people uh, go down, uh, do, go down a hill, uh, a snowy hill on this, uh, with these poles, con estos okay. poles, esos okay. palos que en inglés se llaman poles, and these skis, okay, Thank skis you. like this. And this man is ice skating, right? So that's that's the difference. That's the difference. Uh, is there any question about uh, about these uh, sports? Is there any questions? Is there any question about it? Teacher, el último, no lo entendí. El último. Uh, sí. Skin. Skin. Uh -huh. yeah, skin. Yeah, skin. Yeah, go skin. Es como esquiar. Okay. Mm -hmm. but, uh, but in this, right? Así como with the two poles, con los poles, como con los palitos esos, y con los skis. That's uh, skiing. Yes. That's it. Thank uh, you. All right. Very welcome. Very welcome. So let's continue. Let's continue here. 
All right, great. Uh, any other question? No. Nope. All right, great, no. great. So let's uh, let's continue here. All right, vamos a ver. Let's let's take a look uh, at some questions about sports. Okay, vamos a practicar algunas preguntas sobre deportes. And we're gonna we're gonna focus on the WH questions in simple present. Vamos a enfocarnos en en preguntas abiertas in the simple present. Okay, so let's take a look. So, for example, uh, let's read these questions together, okay? What sports do you play? Yo voy a leer la pregunta y ustedes, uh, y uno de ustedes me va a ayudar con la respuesta, okay? So, for example, what sports do you play? Somebody, 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 please. Anybody, anybody? I play hockey and baseball. Great. Uh, who do you play baseball with? Please. Anybody? Anybody? I, I, I play with my brother. Okay, great. Great, very good. It's okay. You don't have to read. You can answer with your true information. It's okay. Good idea. Uh, where do you play? We play at Hunter Park. Great. Thank you, Larissa. And uh, how often do you practice? Teacher, tengo una pregunta. Yes. Uh, en la segunda donde dice, who do you play baseball with? Ese with sería como contigo o algo así. Uh, no, como con quién. Uh, ah. Es como que usted diga con quién, pero en inglés se utiliza esto de la... ¿Cómo se llama? Objeto de preposición. Ajá, objeto de preposición. Entonces es que eso... Creo, creo que por eso no le entendimos esa pregunta, que vio que no, no le contestamos rápido. Ajá, ajá. Ajá, sí, no, it's, it's okay, but, but, but uh, someone answer quickly. Uh, pero sí, esa pregunta así es, eh, es con objeto de preposición y siempre va así, digamos es la única que va, que va, que va así, ok, ah, mm -hmm. ok, good, so, teacher, uh -huh. eh, en la primera dice, what sport, eh, ¿por qué no sigue lo, lo, los lineamientos que habíamos visto de la palabra WH, el do, el sujeto? Sino que está ahí eh, después de what? Ah, I, I see your point. I see your point. Ah, lo que pasa es que es como una, como una pregunta, como una pregunta compuesta, digamos. Como por ejemplo, tenemos aquí what time. Le sigue, le sigue, le sigue el sujeto o digamos el, el objeto. De, what sports do you play? Es como una, una pregunta, es, eso se llama... Object questions, o sea, preguntas sobre, sobre, o subject questions, sobre, le preguntan y ¿Cómo? usted responde con el, con el sujeto directamente. Por ejemplo, what sports do you play? I play hockey and baseball. Por eso es que la estructura cambia. Por eso es que la estructura ¿No cambia. podemos, al, alguna clave para identificar cuáles tenemos que escribir así, teacher? Uh, sí, algunas que Porque... van... Algunas... El, el, el de what time, sí me quedó un poquito claro la vez anterior, pero este, ya que veo que what sports también. Ajá. Uh, cuando digamos le van a responder con el, con el sujeto, con el, con el sujeto. Eh, preguntas que van así son, por ejemplo, algunas que van con what y otras que van con who. Por ejemplo, aquí decimos what sports do you play? ¿Qué deportes? Right? What sports do you play? Mm -hmm. Uh, what time do you start? Okay. Uh, también tenemos otro, otro, otra que es parecida, uh, es parecida a esa como uh, who, let me see, who takes or who takes you home, who or who drives you home. Ahí cambia la estructura también porque estamos utilizando una pregunta, una pregunta eh, 
como directa. Who drives you home? ¿Ok? ¿Quién te, ¿Quién te lleva a casa? Who drives you home? No se utiliza ni siquiera el do. Entonces, eh, son las preguntas que uno responde con el sujeto. Por ejemplo, who drives you home? My brother. ¿Ok? ¿Quién te lleva a la casa? My brother. Y aquí, por ejemplo, what sports do you play? Hockey and baseball. So, son preguntas que se responden como con el sujeto, como directas. Uh -huh. en, es, en esos casos. Ok. Uh, is, it, is it clear? Is it clear? Yes, teacher. Yeah, all right. Good. Good. Y también, fíjense que estas son como preguntas que van como, son como compuestas. Ok. Como lo que queremos yeah. saber es, se forma con, una, con dos frases. Ok, muy bien. Ahora, ahora okay. veamos. Yes. Eh, no sé si puede mandar la lámina anterior al WhatsApp, por eh, eh, ¿Qué le puedo mandar? En la lámina anterior, cuando estaba oh, según eh, los seasons y los, y los, los sports. sports. Yeah, no problem. Okay. Let's do it. Please. Let me let me do it now. Let's do it now because Thank I you. can forget. Vamos a hacerlo ahorita antes de que se me olvide. Thank you. All right. Great. Don't worry. No. And happy birthday. Thank you, Larissa. That's very kind. That's very kind. All right, here it goes. So, uh, where were we? Yes. So, yeah, here we are. Thanks. Who do you play baseball with? Okay. And uh, how often? Oh, here we were. Aquí yeah. estamos. Yes. Es, es, eh, ¿Cómo se llama? En esas... Eh, estamos hablando del what sport y what time. Uh -huh. eh, no es como también como algo relacionado con que hay diversidad de, de digamos, de, de cosas con las que se puede responder. Por ejemplo, como hablaba de lo del conductor, ¿quién, quién te lleva a casa? Uh -huh. Podríamos responder como pri, mi primo, mi hermano, mi hermana, sí. mi mamá, mi papá. Uh -huh. Y, por ejemplo, si preguntamos eh, qué harás de cena, también se utilizaría esa forma. Um, no, because you're talking in the future. Primero porque está hablando en el futuro, ¿verdad? Está hablando, está hablando en el futuro. Eh, ¿Y si, si lo hacemos en presente? ¿Qué haces de cena? Uh, what, what do you make for dinner? What do you make for dinner? Ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque el sujeto de la acción es usted. ¿Ok? Es ah, usted. sí, entiendo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí, gracias. Ah, uh, yeah, welcome. Por ejemplo, también podemos, hay, no, hay preguntas como, por ejemplo, what foods, what foods do you like? Ok, por ejemplo, what ah, foods do you like? Sí, sí. Otro tipo de pregunta sí, sí, sí. que va así es esta, y, y yo la ten, y, y estaba tratando de recordarme, es esta, se la, voy a, la voy a anotar acá también en la, en, la, en la diapositiva para que la puedan ver. Es esta. What kind, kind of uh, sports do you like? Ok, aquí tenemos una, una, una pregunta. La, la frase interrogativa, la, acuérdense que una frase puede ser compuesta por una o por dos palabras. Entonces, primero, la frase interrogativa, what, puede ser también, what kind of sports do you like? What kind? Y esto es la WH question. What kind okay, of sports do you like? All right. Aquí es como, una frase, es como una frase compuesta, ¿verdad? So, that's, that's why. All right. Esa es otra pregunta que como que, digamos, no es una, no es una excepción, sino que tiene como una apariencia diferente, ¿verdad? What, sport, what kind of sports do you play? O digamos, what kind of music do you like? What kind of music do you like? So, what eso? kind of movie? What kind of movie? Yeah, what kind of movies do you watch? For example, oh, I watch horror. I watch, uh, I watch, uh, I watch uh, romantic Food. movies. Mm -hmm. Yeah. Yeah, so that, that's, that's another phrase that, that's a little different. So, yeah, let's continue. Let's continue. Look, how often do you practice? 
How often do you practice? That's a good question too. How often do you practice? ¿Qué tan seguido? ¿verdad? Yo creo que ya habíamos visto how often, ¿verdad? Ya habíamos visto how often. All right. How often. All right. Good. So we have we have seen how often too. ¿Qué tan seguido, verdad? So, uh, so that's another one. Then, uh, when do you practice? Cuando hablamos de, de when, we mean time. Okay, we mean time. We mean time. Estamos hablando de, la, de, de, de como los días, all right? Como los días o de la semana, all right? Look what time. What time? O sea, ahí ya estamos hablando en específico de la hora, okay? Estamos hablando de la hora en específico. What time do you start? Uh, we start at 10 o'clock. Okay. Or we practice on Sundays. Or we practice once or twice a week. Okay. So that's it about questions. All right. Uh, ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Another question? Is there another question? Is there another question? Anybody? No. No, thanks, teacher. Thank All right. No questions? Any questions? All right. Great. So, uh, so we are going to, uh, we are going to, to ask and answer these questions. Okay. We're going to ask and answer these questions in small groups. Vamos a, vamos a, a, a responder esas preguntas en grupos. And uh, just one thing I want you to keep in mind is this. Una, algo que sí quiero que le presten atención es esto. Eh, hay preguntas, por ejemplo, que son, eh, ¿cómo se llama? Que van a cambiar. Por ejemplo, what sports do you play? Y le dicen, I, I play... I play tennis. No, no le va a preguntar. Who do you play baseball with? Okay, please, you know, follow the logic. Okay, sigamos con la, la lógica, ¿verdad? And uh, yeah, yeah, for now, forget about, uh, ahorita quizás nos olvidamos de que estamos en cuarentena, ¿verdad? Let's imagine, let's imagine coronavirus doesn't exist. Okay? Imaginémonos que no existe el coronavirus. Okay? Uh, and you talk about the sports you play and so on. So let's uh, let's work in small groups. These questions are already in your in your um, in your in your WhatsApp chat, and let's discuss it. All right, let's ask and answer. So let's work in small groups. Here we go. Yes. Tengo una pregunta rápida. Ah, please, please, go ahead. Uh -huh. ¿Cómo podemos responder al how often do you practice? O sea, cada, cada cuánto. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ah, ya habíamos visto eso con ustedes. Quizás, ¿se acuerdan que vimos lo de once a week, twice a week, three times? ¿Se acuerdan de eso? Y que usted había puesto unos porcentajes. Yeah, yeah, I, yeah, we, yeah, something similar, ¿Sí? yes, ajá, uh -huh. yeah, something uh -huh. similar. En Entonces, la clase pasada usted dijo uh -huh. que si era, que cuando no era, cuando era nada, era 0%. Ajá, uh -huh. never, yes, right, never. never. Uh -huh. You can, you can, you can use those words, podemos utilizar esos adverbios, o podemos utilizar las siguientes frases, las voy a poner en el chat para que las, las recuerden. Once a week, once a week. Por ejemplo, once significa una vez, ¿ok? Once a week. Once a week. Pueden decir también twice a week, ¿ok? Dos veces a la semana, ¿ok? Y de ahí, three times. De tres en adelante se dice times, a week. Podemos cambiar esto de week uh, por, digamos, o por otro periodo de tiempo. Por ejemplo, month, que significa mes, ¿verdad? Once a month, por ejemplo. ¿Ok? O a year. Eso se puede cambiar. 
but uh, just remember we use once or twice, okay? Twice a week. Podemos decir también every, uh, every, y dicen que día, ¿verdad? Every, every uh, Tuesday, every Tuesday and Thursday, por ejemplo, every Tuesday and Thursday, cada, cada, cada eh, martes y jueves, okay? Every Tuesday and Thursday, for example. Okay, every Tuesday and Thursday. All right, good. So yeah, we can we we can use these phrases. Okay. Uh, now there's uh, there's one thing I want you to I I also want you to keep in mind. Otra cosa que quizás debemos recordarnos es que no todos somos deportistas, right? And, and as soon as you say I don't practice any sports, you killed it. All right, so. Um, you can also ask, you know, what do you do for fun, okay? What do you do for fun? What do you do for fun? See, they're not saying, uh, what sports do you play? I don't play sports. Entonces, nos vamos y le preguntamos, what do you do for fun? Otra vez, what do you do for fun? ¿Qué significa, ¿Qué significa what do you do for fun? Es como, ¿cuál es tu pasatiempo, por ejemplo? What do you do for fun? I don't practice any sports, to be honest. Yo no practico deportes. So, you ask me, what do you do for fun? I... I play music. I play the bass guitar. Toco la guitarra, right? I play the bass guitar. Bueno, bajo. I play the bass guitar. And, uh, y de ahí pueden preguntar, o sea, pueden hacer las demás preguntas, ¿verdad? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? O sea, puede cambiar indiferentemente de, de sus pasatiempos, ¿verdad? Entonces, si le dicen, I don't play any sports, ¿ok? ¿Qué va a ser lo siguiente que vamos a preguntar? Si le dicen, I don't play sports. What's the next what question? What do you do for fun? What do you do for, what do you do for fun? All right, what do you do for fun? ¿Ok? Eso significa, que, ¿qué haces en tu tiempo libre entonces? Right? ¿O cuáles son tus pasatiempos? Y de ahí podemos hablar de, de algunos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre, digamos, algún pasatiempo que ustedes tienen, teacher, cómo se dice... Tal, tal cosa, como se dice tejer, como se dice esto, como se dice el otro. Any question? Any questions about vocabulary because you will use it? No. No? No. Solo jóvenes. No, I mean, no, I, I'm saying that there can be other, other hobbies, okay? Ustedes pueden tener otros hobbies, o sea, no. No, como se llama, no necesariamente. Tejer, I mean, knitting was just an example. Tejer solo era un ejemplo. We can be reading books, it can be, I don't know, whatever. You, but but if, if you don't have any questions, let's, let's go straight to the conversations, okay? Nos vamos a ir directamente a las conversaciones si no tienen ninguna pregunta. So yeah, let's move on. All right. Yeah, groups are ready. So please uh, accept the invitation. Ya les mandé la invitación, okay? Raziel, please accept the invitation. Uh, I I play is skate with rollers and I I run uh, I like run. Okay, uh, Joseph, mm -hmm. who do you play? Uh, uh, ah, 
What sport do you play? I don't play sport. Uh, what do you fun? If, uh, what do you for fun? Um, in my free time, I love to read. Oh, what kind is the book you read? Whatever. You have a, 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 a special uh, a kind? Romantic. <laughs> Okay. <laughs> oh, so not whatever, you see, it's not whatever. <laughs> you have a, you have your favorite, okay? Yeah. Uh, you before me, and uh, what's the other? Um, the 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 notebook, and those. Yeah. Okay, you got you. All right. Cool. I'll check on the other group. Yeah. In the Colony Park. How often do you practice? Uh, once a week. Okay. When do you practice? Uh, I practice soccer on Friday. What time do you do you start? I start at five p.m or sometimes 6 p.m. Okay. Okay. Entonces. All right, great. Peter. Yes. Este, ¿cómo se puede responder? Digamos, eh, Rocío no practica deporte, sino que ella pinta, uh, pero pinta okay. sola. Entonces, ¿cómo se puede decir Yo pinto sola. Oh, okay. That's a good question. You see, see. All right. So you say, uh, by myself. Okay. Uh, uh, no es myself. No es solo para hablar, sino que para referirse a uno mismo. Uh huh. Sí. O digamos, se puede decir on my own. On my own. Okay. On my own. Se puede decir esas dos maneras. Lo pueden ver en el chat. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que yo le, ya, ya le estaba dando información errónea aquí a la compañera. <laughs> Don't worry. Don't worry. Yeah. So, uh, yeah, by myself or on my own. Or you can say I do it alone. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. yes. Yeah, so the, you can use okay. those phrases. Thank you. All right. Welcome. Thank you, All right. I'll bueno, entonces, Luis, que, Luis, que haga este las las siguientes preguntas sí eh, a usted verdad Silvia sí okay. Saturday every ah, Saturday okay what time do you do you start I start at two o'clock p.m at 5 or 5.30 p.m. Ok. Ah, pues ahora le preguntamos a Javier, no sé si... Javier. Yes, uh, yes. What, what kind of sport do you, do you like? I like uh, the baseball. Okay, and good. the volleyball. Uh, what do you do? Play volleyball, volleyball with? I play with some friends from work. Uh, where do you play? Where do you play? Where do you play? I play in my work. Uh, cancha, como se dice, teacher? Cancha. Uh, what, what is that you play? ¿Qué es lo que juega? Play volleyball. Ah, volleyball, ok. Uh, and volleyball is court. Es muy, muy, muy bueno. Vamos a, hacer, vamos a llevar eso al, al, al pleno. Court. Uh, ¿Cómo se escribe? Ya se lo pongo. Permítame que me está cargando el chat. Ah, uh, ok. Court. Can you see it? Así oh. como corte. Court. Oh. Court. El, el basketball. El basketball y el, 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 el volleyball. Y el tenis tienen court. Y 
el uh, fútbol, fútbol y el soccer y el béisbol y con el otro. Well, well those have a have a field, okay? El, por ejemplo, el fútbol tiene field. Field. Casi siempre esos son deportes que digamos son de son en áreas abiertas, ¿verdad? Deportes que casi siempre son en áreas abiertas y y, y, en, y en campos grandes se les dice field. Y los que son como en áreas cerradas o más pequeñas son court. Uh -huh. No es como en el español que a todos le decimos cancha. Ajá. Y no sé, para nosotros todo es cancha. Ellos tienen como, tienen como sus palabras un poquito diferentes. Y en el caso del, del hockey igual. Uh, en el hockey es... Es como un estadio, ¿no? es como un yeah, yeah, it's, it's, I think it's court. Court or rink. I don't remember about hockey. Let me see. Let me check. I'll search. Lo voy a buscar. It's okay. curious. Thank you. Let me see. So hockey. Hockey field. I think it's field. Ah, no, pero ese es otro tipo de hockey. Es que hockey sobre césped también, que ese es el campo abierto. Ajá, uh -huh, yes. Uh -huh. Yes. Hockey. Sobre hielo, ice. Hockey. I think it's ice uh -huh. hockey field. También. Rink. Ajá, ese es okay. rink. R-I-N-K. Rink. Yeah. Rink. Uh -huh. Teacher, yes. y en el caso de las artes marciales, ¿cómo sería el área? ¿Cómo se llamaría el área en lo que se practica? Square, uh, Square, pero casi siempre ah. es como en, en un gimnasio. Gym. Like, gym. Uh, gym, sorry. Like, gym. It's gym. Uh -huh. mm. It, it's, Entonces, it's, ring aplica para el ciclismo también y para el patinaje. Mm, mm. No, that's a, that's a track. Track. Es como una pista, ¿verdad? Mm -hmm. Track. En, en hockey sí se le dice rink, porque, o sea, es específico en hockey. Pero el, el, los ciclistas es en una track. Mm -hmm. Es como right. una, una, una pista, ¿verdad? Mm. Yes. También se okay. traduce pista, pero ya es de bicicleta. Ajá, exacto, sí. Yes. Ok, y de vehículos y de motos también aplica el track. Mm, no, no, no. Yeah, I think it, let me see. For, for vehicles, yeah, it's a track too. It's a track too. Yes, it's a track too. I remember from games. <laughs> yes, it's a track too. Yeah, it's a track. It's a track. All right. Okay. Yeah. Good, good. Let's see. Let me go check on the, the other group. I think Thank I'm the dean here. All right. Uh, Javier. Okay. What is what sport do you play? Um, I play baseball. Well, what do you play basketball with? I play with my brother and sister. Okay. Where do Where you play? Do you? Can you repeat, please? Where do you play? No, perdón. Esther. Esther. Yo decía que no era Silvia. Yo también. Desde hace media hora estaba buscando a Silvia. Yo también. Yo creo que yo acabo de decir. Where do you play? Where do you play? We played at para decir este como cancha teacher o algo así eh, with what sport qué, qué deporte eh, de básquetbol Bas basketball. Okay, 
Aquí dice we play at Hunter Park, pero no, no lo hago en el parque, sino que en una cancha aquí atrás. Oh, all right. So it's uh, if it's basketball is in a court, in a court, court. court. Le dicen oh. a las a las cómo uh -huh. se llama a la cancha. Ah, okay. cancha. Uh -huh. We play at a court. <laughs> yeah. Uh -huh. okay. Yes. Good. Good. Uh, Siguiente. Great, is everybody back? Yes, teacher. All right, great. So it, it's good to have you. All right, good, good, good. Okay, yeah, let's close this. So, uh, very good, very good. So uh, now we are going to continue uh, practicing and also uh, checking some observations. So uh, first, first, now uh, let me let me ask you, uh, anybody, what sports do you play? What sports do you play? Anybody? 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 What sports do you play? I play soccer. You play soccer. Okay, great. And uh, how, let me see, what's next? Oh, who do you play with? Who do you play with? I play soccer with my friends. Okay, and uh, where do you play? Uh, I play soccer in the Colony Park. Oh, okay, or in in my neighborhood's park, you say, in my neighborhood's park. Okay. Uh, okay. Colonia, colony is, is como, así como la colonia de, de que, como lo que nosotros éramos para España, ¿verdad? That's that's a colony, uh -huh. so neighborhood. Como se vimos neighborhood, but that was my neighborhood uh, in my neighborhood's park. All right, good. And uh, how often do you practice? Once a week. Once a week. All right. And uh, when do you practice? Um, I practice soccer on Friday. All right. Good. And uh, what time do you practice? Uh, I start at 5 p.m. All right. Very good. Very good. Uh, so, good. Now, let's see. There were uh, una cuantas observaciones que tenían uh, los compañeros, ¿verdad? So, uh, we are going to work on them. Okay, vamos a, vamos a trabajar en eso ahorita. Eh, Algunos se preguntaban, uh, por ejemplo, cuando es cancha, o sea, cómo se dicen ciertos, la, las ciertas áreas de juego en algunos deportes. Por ejemplo, eh, en el field, voy a buscar una imagen para, para que lo muestre. Field, court, and, uh, all right. So, uh, en algunos deportes que son como en, en espacios abiertos, Y en, y en áreas grandes se les llama field, ok, field, como campo, ok, se los voy a poner aquí en el chat, se les llama field, 
como un campo. Like, for example, in soccer and uh, football, people play in a field, okay? Field, okay? People play in a field in sports like soccer and, uh, and football, okay? And uh, also in, uh, in baseball, all right? People play in a field too because it's in a green big area in the open or in the in the in an open space okay como en espacios abiertos grandes and that's where people play their their sports so yes so yes the and uh, and uh, people play in courts la gente también practica deportes en courts. Nosotros no a todos le decimos cancha, pero no todas son lo mismo. Uh, court. Okay, court. Some people play in courts. En, en courts son como las de espacios cerrados y un poco más reducidos. What sports do you play in a court? Okay, in a court. You play uh, volleyball. No es una cancha. So, but, but you play uh, volleyball and uh, also you play, uh, you also play in a court basketball. Basketball and uh, also, let me see, is there any other? Mm, I think those are probably the ones. Tennis. Tennis, okay, tennis es como una cancha más pequeña, so that's a court to tennis court. Y los grandes, los deportes, así como en, en, en áreas grandes, se les dice in a field, okay. Uh, I, I also heard, también escuché, que, eh, que, también, que necesitamos eh, repasar un poco la pronunciación de la palabra what sport, la, o las o la pronunciación o la unión de las palabras what sports, what sports, eh, no hay una e antes de, antes de sport, entonces se dice what sports, no se dice what sports, what sports, no está bien, se dice what sports, ok, así como vamos a practicar las siguientes palabras para, para que se nos quite eso, sport, start, uh, Star, uh, what else? Stadium, stadium, okay, stadium, and uh, speak, okay. Va, vamos a practicar estas cinco, pala estas cinco palabras que les puse en el chat. Sport, start, star, stadium, speak. Solo se oye, pero no se oye, e, speak, ok. También digamos, stop, 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 stop. No se oye, e, stop, ok. Se dice stop, stop. Solo se oye la s, ¿verdad? S, ok. So, let, sure. let's practice these words. So, we say, again, sport. yes. What is uh, the different start to a stop? You What mean, is the start and start. start. Uh -huh. Así como start, uh, start, uh, start es como iniciar, ¿verdad? Uh -huh. oh, y good. la otra tenemos star start in the sky. In the sky. Oye, yeah. uh -huh. En start de iniciar se oye una T suavecita al final de la palabra, ¿verdad? Start, start, no se oye muy fuerte. Pero se oye una T bien suavecita al final de la palabra, start. Y en la de, y en la del, you know, in the sky, estrella, star. No se oye eso. Uh, mm, pero es una T bien suavecita que rara vez la van a escuchar con start. Se oye bien suavecita. Más que todo el contexto lo, lo va diciendo. ¿verdad? Ajá, exacto. Yes, exactly. That's, that's how, you, how you guess it. That's how you guess it. Uh, anybody else? Anybody else? Another question? So let's let's uh, practice. Start means. Excuse me. Start, start means. Uh, with a T at the end. Start uh -huh. means uh, means 
to begin, comenzar. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, también, eh, si se fija en una carrera, la línea de inicio dice start, start. Uh -huh. en, un, en, una, en, una, en una carrera, la línea de inicio dice start. Yes. Yeah. Anybody else? Any other question? No, no, we're good. Okay. Uh, so yes, that's that's about uh, vocabulary, right? That's about vocabulary and pronunciation. Um, so uh, let's see. Does anybody in here, please raise your hand if you practice sports. Raise your hand. Use uh, the in, in more. We have a tool for reactions. And so please use uh raise your hand if you practice a sport or you can use this one like this reactions so please if you practice sport raise your hand or use a reaction anybody 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 so nobody practices sports okay so uh, Say again. Uh, I'm start. Huh? Eh, Larissa. Eh, que ver dónde las tengo. Eh, what sport do you do you play? Okay, I don't. Uh, I don't uh, play. Uh, uh, I don't. I don't play any sport. <laughs> ah, okay, okay, I understand. What do you, what do you do for fun? For fun, I like to cook. I like to listen to music. I like to teach. I oh, like to. Okay. All right, good. <laughs> what do you, what do you Ah, ok, sería. ¿Y qué otras preguntas serían? Um, you, can, you can ask her, what kind of food do you cook? <laughs> yeah, kind? that's a good question. Okay. What kind of food do you cook? Ask her, Javi, please. What kind? What of kind? Food. Of food. Do, do you? you? Mm -hmm. Do you? Like do you care? Cook. 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 Uh -huh. <laughs> I like cook uh, a cake. Uh, 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 how do you say, Professor? Um, uh, cosa dulces. Oh. Uh, a dessert. Dessert. Desserts. Yeah. Desserts. Dessert. Uh, dessert. Just a dessert. Uh -huh. Uh -huh. I like. I have. I like to cook dessert and cakes. A many kind of. Uh, Sugar delicious. <laughs> uh, of, of sweets, yeah, sweets. Uh, ah, yeah. Okay. So uh, you're you're a baker then, a baker, right? Yes. You're a baker. Like. Uh huh. So I like to bake. You say. Like el verbo bake. para el verbo para estos. Pasado. Okay. El verbo el, el no 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 es pasado sino que el verbo para estos para esas cosas que usted para esas cosas que usted cocina es bake. Huh? Bake. Bake. Okay. Porque los pasteles no, we don't cook cakes. Ah, well, not okay, in English. Bake. Yes, you yes, bake yes. cakes. Bake. Yes. You bake is a set. Uh, bake, así se le puse en el chat. Bake, not make. Bake. No, bake. Yes. Uh, bake, bake es como bake. hornear, ¿verdad? Ah, ok, ok. Thank Entonces, todo lo, eh, cuando hablamos de pan y de, y de, y de, y de okay. desserts, and so on, and we use the verb bake, bake, okay? So you say, ah, in what kind of foods do you cook? I actually, puede decir eso, I actually, actually. o sea, de hecho, uh, I actually bake cakes okay. and desserts. Okay, thank you. Great, great, uh, very good. Uh, let's see, let's see. Uh, well, let's ask uh, other people. Um, Veronica, what do you do for fun? Veronica? Okay. Yes. Uh, what do you do for fun? Okay. 
okay. la primera pregunta. Yeah, it's, it's, uh, I think I skipped it, me salté la primera pregunta, just okay. asking you, what do you do for fun? Okay. ¿Cuáles son sus pasatiempos? What are your hobbies? Ah, okay. eh, I am, I am play basketball. Uh, I play, you say, I play. Mm -hmm. I play best. All right, good, good. That's good. So, who do you play with? Uh, we play. We play with con mis sobrinos, pero esa palabra no sé cómo decir sobrinos. Oh, sobrinos. We, my we nephew. Play, uh -huh. My nephew. Is it a boy and a girl, or is it just boys or just girls? <laughs> Eh, entonces sería no, we no, no. play o no sorry sorry I'm asking you is it a boy and a girl or or just boys and girls just boy como son como prim, primo y prima o, 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 o is it only boys hermanos ah oh, uh -huh. oh, so you play with with your only with your boys. Uh -huh. ah, with your relatives, okay? Cuando son, digamos, sus parientes, ¿verdad? Son sus relatives. Uh -huh. okay? So you say, I play with my relatives. Mm -hmm. All right, good. Okay. And uh, my play. Uh -huh. I play, I play with my relatives. Okay. Great. Thank you. And uh, when do you play? When do you where, uh, we play in the house? Uh -huh. And uh, and uh, when do you play? Mm -hmm. When, like on Sunday, on Monday, on Monday morning, mm. Thursday. Mm -hmm. When do you play, me? Mm -hmm. Yes. Uh, uh, we play at what? Um, yeah. Uh, uh, Say again. Campo. No, I, I don't. Uh, field. 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 Come on. No, no, no I'm, I'm asking you yeah. when, when, for time, cuando, when. when? When? Ah, uh, okay. Uh, we practice. We practice from on to weekend. On the weekend. Okay. Mm -hmm. Great. Great. Very good. So, uh, please let's uh, keep practicing this uh, this uh, question and answer. Sigamos practicando esas preguntas y respuestas, and uh, we will continue tomorrow. Okay. Continuaremos mañana. All right. So, uh, class is over. Thank you for your attention today. And uh, I hope you have a good night. Okay. okay. Right? Good night. Okay. Good night. Bye. Thank okay. you. And see you good tomorrow. Day, Peter. Thank you. Bye bye. Thank you. Goodbye. Hi. Bye. Bye. bye.